ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் காஸ்லா ஸோ காஸ்லாவுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பேசிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இது ஏன் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியஸ்ட்டு வே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சாப்டர் ஒன்றில் அது பாசிபிள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸனுடைய கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லிடலாம் குவான்டிட்டி ரைட் ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை லைன்ஸ் ஸோ இப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸை தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டென்சிட்டி அடர்த்தி இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக அதாவது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படியும் மீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென்சிட்டி எப்படி அது டென்சிட்டி அப்படின்னா டிபெண்ட் அப்பான் ஏரியா அப்படி நான் ஒன் பை ஒன் எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறேன் அப்படி கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏரியா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் செலக்ட் பண்ண ஏரியாவில் எனக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிராஸ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன் அப்படின்னு வச்சுப்போமே ரைட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அதுவும் ப்ளஸ் சார்ஜ் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜிலிருந்து நமக்கு எல்லாமே அவுட் வேர்டில் தான் அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் போகும் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருப்போம் ரைட்டாக ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ நான் ஏன் இவ்வளோ வரைகிறேன் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா பேசிக் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கவனிச்சுக்கோங்க ரைட்டாக ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜ் சுற்றி ஃபுல்லாக எனக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸு வெளியே போகுது ரைட்டாக ஸோ இந்த லைன்ஸ் இப்படி வெளியே போகும்போது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ரைட் ஸோ அப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்ன செலக்டிவான ஏரியா ஒரு ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோமே ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டாக நல்ல கவனிங்க அதே ஏரியா தான் இப்போ நீங்கள் செல் அதே லென்த்தில் அதே ஏரியா ரைட் ஸோ நான் மறுபடியும் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே சைஸ் தான் ரைட்டாக கொஞ்சம் பெருசாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த சிம்லர் தான் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த லைனை கொஞ்சம் லைட்டாக நான் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த ஏரியாவுக்கும் செலக்ட் பண்ண இந்த ஏரியாவுக்கும் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ரைட்டாக ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இந்த பிளேஸில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரியா எடுக்கும்போது இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு தான் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த ஏரியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏரியாவில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து அதிகம் வென் கம்பேர் டு இது ரைட்டா ஸோ இது தான் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எதுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செலக்ட் பண்ண ஏரியா ரைட்டா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் தென் ஏரியா இது ஏன் நம்ம இந்த வெக்டர் ஃபார்மில் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் இட் வில் ஹேவ் சம் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் நல்ல கவனிங்க இது ரெண்டும் வெக்டார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் சம் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் த டைரக்ஷன் இல்லையா அதை தான் நம்ம வெக்டார் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் பாருங்கள் நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இதுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது அப்போது இது வெக்
ஸோ ஓப்பனாக இருக்குது இப்போது இந்த விண்டோவில் லெட் மீ சே அந்த ரெண்டு பா ரெண்டு ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது அப்போ இந்த ரெண்டு ஜன்னலில் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸில் இருக்குது ஒன்று மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இப்போது வெளியில் இருந்து காற்று இதில் வரும் ஆமாவா கண்டிப்பாக வரும் அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற இந்த ஒரு விண்டோவில் எனக்கு காற்று அதிகமாக வரும் இல்லைன்னுலாம் சொல்லலாம் இல்லையா அப்போது இந்த காற்று இங்கே உள்ளே வருது இல்லையா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வருது அப்போது இதை நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் நான் சொல்கிறேன் இருங்க ரைட் ஃப்ளெக்ஸ்னு வச்சுப்போம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது இதில் நம்ம எடுக்கும்போது காற்று இந்த காற்றுனுடைய டேரக்ஷன் நல்லா கவனிங்க காற்றுனுடைய டேரக்ஷன் அந்த காற்றுனுடைய டேரக்ஷன் ஜன்னல் பக்கம் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஜன்னலுக்குள்ள காற்று வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் கரெக்டா ஆமாம் ஒன்று அதே மாதிரி இந்த ஜன்னலுடைய டேரக்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போது இந்த ஜன்னல் இப்படி இருக்கும்போது இப்படி வர்ற காற்று எல்லாமே இந்த பக்கம் வெளியே வருது கரெக்டாக ஓப்பனாக இருக்குது இந்த பக்கம் வெளியிலேருந்து வர்ற காற்று இந்த ஜன்னல் ஓப்பனாக இருக்கிறதுலேருந்து உள்ளே வருது அப்போது உள்ளே வர்றது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஏர் அப்போது எலக்ட்ரிக் லைனாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இப்போ வெளியிலேருந்து உள்ளே வருது அப்போ அந்த காற்றுனுடைய டேரக்ஷன் ஜன்னல் பக்கம் இருந்தால் தான் அது உள்ளே வரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் ஃபார்ம் அப்போ இட் இட் மஸ்ட் ஹாவ் சம் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் டு ஃபேஸ் த விண்டோ அந்த காற்றுக்கு அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸும் இந்த ஏரியாவுக்கு கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் வந்தால் மட்டும்தான் பாசிபிள் புரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது இப்போ ஏரியாவுக்கு போகிறோம் இந்த ஏரியா இப்போது இதை நான் இதை ஏன் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஏரியா முன்னாடியை விட இப்போ ரொம்ப அதிகமான காற்று நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் அப்போது காற்றுக்கு டேரக்ஷன் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த ஏரியாவை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஜன்னல் என்னால் கை திருப்ப முடியாது அப்போ இப்படியே இருக்கட்டும் ரைட் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி காற்று உள்ளே வருது ஓகே டன் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு ஏன் சார் நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த ஜன்னலை நான் இப்படி திருப்பிட்டேன் நல்லா கவனிங்க இப்படி திருப்பிட்டேன் அப்போ இந்த பக்கம் காற்று பிளாக் ஆகிடுச்சு காற்றே நமக்கு அந்தளவுக்கு வராது இல்லையா அப்போது இந்த இந்த மாதிரி ஓப்பனில் இருக்கும்போது நல்லா கவனி நான் ஜன்னலை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஜன்னலில் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கும்போது உள்ளே வருது இந்த ஏரியா ரைட் அப்போது இந்த ஏரியாவை நான் இப்படி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா காற்று உள்ளே வரவே வராது அப்போது இந்த காற்று உள்ளே வர்றதுக்கு நம்ம இந்த ஏரியாவுடைய டேரக்ஷனும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அதனால தான் வி வில் ஹாவ் திஸ் டூ டேம் ஆஸ் அ வெக்டார் ஃபார்ம் நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஸ்கேலர் அப்போ அந்த காற்று உள்ளே வந்துட்டு பிறகு அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் எந்த டேரக்ஷனில் வேணா இருக்கலாம் ஸோ அப்போ கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றனால நம்ம அந்த இடத்துல வெக்டார் ஃபார்மை நம்ம டினோட் பண்ண மாட்டோம் அதனால் நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சது இது தான் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸினுடைய சின்ன கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் அடுத்து என்னென்னா இப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ யூனிஃபார்ம் அப்படின்றப்ப நமக்கு தெரியும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கிறத நம்ம யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அழிச்சிடுறேன் ரைட் ஸோ அதில் ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியா அதிகம் அதை அதிலேயே நான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ரிமம்பரன்ஸ் மாதிரி இந்த ஏரியாவுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும்போது அதாவது ஏரியா அதிகமாகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸும் அதிகமாகும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரைட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு கம்மியாகும் புரியுதா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு கம்மியாகுது ரைட்டா ஓகே டா ரைட் இப்போ யூனிஃபார்ம் அப்போ யூனிஃபார்ம் அப்படின்றப்பவே ரைட்டா கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக எடுத்துக்கலாம் கிராஸாக இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்ல ஓகேவா ஸோ இது ஒரு யூனிஃபார்ம் இதுவும் யூனிஃபார்ம் தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய லென்த் சைஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதுவும் இதே இடத்துல பார்த்தனா இந்த டேரக்ஷனில் தான் எனக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எனக்கு டென்சிட்டி அதிகம் 
எப்படி நம்ம டென்சிட்டி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட செலக்டிவ் ஏரியாலேயே பாருங்கள் ஒரே ஏரியா தான் ஆனால் இதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் யூனிஃபார்ம் தான் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மி எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸும் கம்மி இப்போ பாருங்கள் இந்த டஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக்கலாம் இது ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இது இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு லைனு கிளாஸ் கிராஸ் ஆகுது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே லைன் தான் கிராஸ் ஆகுது சேம் சைஸ் தான் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த விஷயம் நம்ம எடுக்கும்போது டென்சிட்டி ஆஃப் அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதிகம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து கம்மி ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கான்செப்டை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இப்போது இந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி ஸோ நம்ம சைடு வியூவில் பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இப்போ இந்த டஸ்டர் இப்படி இருக்குது நீங்கள் இப்படி பார்க்கும்போது வெறும் இந்த கோடு மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்குது ரைட் அப்போ இந்த சாக் பீஸ் வந்து ரவுண்டாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரே கோடு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சைடு வியூவில் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு செலக்ட் பண்ண ஏரியா இப்போ முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏரியாவை எடுக்கும்போது இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலர் நல்லா கவனிங்க பெர்பண்டிகுலர் ரைட் ஸோ ஏரியாவுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல் லைன் இது வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் சாப்டரில் இந்த ஆப்டிக்ஸில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் லென்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய பார்ப்போம் ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்ம இந்த ரேரர் மீடியம் டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன பேசுவோம் அப்படின்னா நார்மல் பிளெயின் இல்லை நார்மல் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது எனக்கு இதுதான் அந்த ஏரியா இந்த ஏரியாவுக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு போட்டுதான்னா எனக்கு இது தான் பெர்பண்டிகுலர் இல்லையா அப்போ இதை தான் நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ப்ராப்ளமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏரியாவுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு மட்டும் இல்லை எப்போவுமே ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே நார்மல் அப்படின்றப்பவே நம்ம பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இது முடிஞ்சது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்கு எனக்கு இந்த நார்மல் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எனக்கு இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும்போது நான் இது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு நான் எப்படி டினோட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரைட் இ ஏ ரைட்டா ஸோ இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் அப்படின்றப்ப நம்ம வெக்டர் ஃபார்மை டினோட் பண்ண மாட்டோம் இஃப் யூ வாண்ட் எஸ் யூ கேன் நோ ப்ராப்ளம் ரைட்டா முடிஞ்சது அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் எப்போ இது வந்து இஃப் இட் இஸ் நார்மலுக்கும் நார்மலும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சப்போஸ் நான் அந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதனுடைய பெர்பண்டிகுலர் இது கரெக்டா அப்போ இந்த டஸ்டர் ஃபஸ்ட் இப்படி இருந்தது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த டஸ்டர் இப்படி வச்சுட்டேன் அப்போ அந்த சர்ஃபேஸுக்கு அந்த ஏரியாவுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் நார்மல் அதே மாதிரி இது நார்மல் அப்போ இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் நல்லா கவனிங்க சேம் பெர்பண்டிகுலர் தான் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இது பேரலல் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் இல்லையா அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஸோ அப்போது புரிஞ்சுருக்கோம் ரைட் அப்படின்னா லைட்டாக ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரைட்டாக ஸோ இது அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ தான் ரைட்டா ஏன் ஜீரோ அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் வெரி நான் சொல்கிறேன் இது இப்போது சப்போஸ் இந்த அதே யூனிஃபார்மில் நான் செலக்ட் பண்ண ஏரியா வந்து சம்திங் இப்படி இன்க்ளைனில் இருக்குது சார் இந்த மாதிரி இன்க்ளைனில் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்கும்போது நல்லா கவனிங்க இன்க்ளைண்டு அப்போ ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் வந்து அதில் இருக்கு அப்போ இப்படி இன்க்ளைண்டாக இருக்கும்போது இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் சப்போ நார்மல் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இது வந்து நம்ம ஹாரிசாண்டல் அதாவது இதுக்கு பேரலல் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காஸ்
புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளைண்டில் நான் செலக்ட் பண்ண ஏரியா இருந்தது அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைண்டில் எதெல்லாம் பேரலாக இருக்கோ அதில் எல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் எதெல்லாம் பர்பண்டிகுலராக இருக்கோ அதிலெல்லாம் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போது இந்த தேர்டு டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஏ காஸ்திட்டா ஏன் சைன் தீட்டா வரல உங்களுக்கு தோணும் நல்லா கவனிங்க பர்பண்டிகுலர் ஃபார்மில் எனக்கு சைன் இருக்காது ஏன்னா அது ஜீரோ எனக்கு வேல்யூவே ஜீரோ அப்படின்றப்ப நமக்கு வராது அப்போ ஹாரிசாண்டல் அதாவது பேரலாக இருக்கும்போது எனக்கு வரும் இந்த இஏ அப்போ இது எனக்கு பேரல் அப்படின்றப்போ என்ன இந்த ரெண்டு காம்பனண்டை நம்ம பிரிப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த காஸ் தீட்டாவை மட்டும் நம்ம எடுத்துருப்போம் இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டு வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ இது நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளமுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல் ரைட்டா ஓகே ரைட் சப்போ இந்த தீட்டா இப்போ இந்த கான்செப்ட் இந்த தீட்டா வந்து ரைட்டா ஸோ இந்த தீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருந்தது இல்லை அதே தீட்டா வந்து நைன்டியில் இருந்தது அப்படின்னா ரைட் ஸோ இப்போது இது நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது நமக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இஏ அதாவது இந்த ஏரியா பெர்பண்டிகுலர் அப்போ அது நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி அப்படின்றப்போ அதனுடைய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இஏ அதே வந்து எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரைட் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த ஏரியாவை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ அது ஜீரோவாக இருக்கும்போது எனக்கு வேல்யூவே ஜீரோ தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஏரியா நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஏ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ என் கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இஸ் நத்திங் பட் த யூனிட் வெக்டார் இது வந்து மேக்னிடியூட் ரைட்டா ஸோ இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து யூனிஃபார்ம் இஃப் இட் இஸ் அ நான் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்மா இருந்தால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸில் இஃப் இட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நான் யூனிஃபார்மாக இந்த மாதிரி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவும் சின்ன 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 பீஸாக கட் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த மாதிரி ஓவலில் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியே இருக்கட்டுமே ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த ஏரியா மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்கொயர் இது செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்கொயர் இப்படி செலக்ட் பண்ணால் அப்படி அப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஃபுல் ஏரியாவை நான் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு சின்ன சின்ன ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் ஒரு ஏரியா கிடைக்கும் அப்போது இதே தான் நம்ம டோட்டலாக எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இஏ காஸ் தீட்டா ரைட்டா ஸோ அப்போது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஸ்டார்டிங் இங்கே தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது தான் ஒன்று அப்போ இது ஏரியா ஃபுல்லாக சுற்றி என் நம்பர் ஆஃப் இருக்கும் அப்போது அந்த ஒன்னுலேருந்து என் அப்போ இதில் நம்ம லிமிட் எடுக்கும்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஐ ஈக்குவல் டு என் டிபெண்ட் அப்பான் நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணால் எடுக்கணும் ரொம்ப எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றத நம்ம சம்மேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓவரால் நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத சின்ன சின்ன சின்னதாக எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம அந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் கண்டினியூஸாக நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த டேம் ரைட்டா ஸோ இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெல்டா ஏ ஒன் டெல்டா ஏ டூ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஓவரால் சம்மேஷனோட நான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஏரியா வந்து எனக்கு மாறுது வேரியபிள் இல்லையா எனக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு சில ஏரியா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ வேரியபிள் அப்படின்றப்போ இந்த டேர்ம் நான் அப்படியே மாத்திரம் பாருங்கள் அப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா டிஏ அப்படின்னு மாற்றிடுவேன் ஏன் டிஏன்னு மாத்திரேன் அப்படின்னா இது வந்து வேரியபிள் எனக்கு கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ரைட்டா ஸோ அப்போ இது வந்து இன்க்ளைண்டு ரைட் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா சின்ன 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 ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவராலாக நம்ம எடுக்கும்போது எழுதுவோம் ரைட் ஸோ அப்போ ஓவரால் எழுது எழுதும்போது